Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня у нас на разборке такое устройство фирмы Gigabyte Gigabyte Technology Это CD RV Drive Раньше, помните, были только сюдики, которые читали А это, наверное, один из первых, который начал еще и писать Вот у него скорости написано 52, 32, 32 Разберем, посмотрим. В принципе, штука не очень новая. Поэтому я надеюсь, что в ней еще есть какие-то ценные металлы. Чем позже выпущено устройство, если это не профессиональное устройство, а для бытового использования, тем меньше производитель использует драгоценные металлы э, так как сегодня технологии позволяют делать напыление намного тоньше также и по той причине что сегодня чуть, -чуть другая идея вообще концепция производства уже не делают устройства которое должно проработать десятки лет делают устройства которые должны сломаться после того, как закончится гарантийный срок для того, чтобы производить его было еще чем заниматься так. пластмасски, пластмасски и попытаемся это все дело вскрыть попытаемся это дело вскрыть это так, да Ух ты, я вижу здесь тут. Платки, микросхемки. Это надо, надо открыть. Причем я вижу, что они не прикручены, а на защелочках. Защелочка с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Ладно, давайте сразу шлейфики, которые мы можем отсоединить. Отсоединим. Здесь у нас один болтик. Скрутим. С другой стороны, защелки с ними всегда есть небольшая вероятность, что она может стрельнуть и поранить. Так, здесь мы видим у нас двигатель подключен да. давайте мы делим этот шлейф что мне нравится что я вижу что вот здесь внутри если обратите внимание все видно внутри этих точечек дырочек вижу там желтый цвет Можно эта плата нет плата сама по себе медная ну какая-то позолота там внутри была ага, вот у нас есть вот это устройство и вижу что у него ножки позолоченные желтенькие это у нас резистор какой-то Звук, наверное, регулировал. Мифрик. Ну, не очень богатая на драгметаллы платка. Ладно, есть микросхемка. И есть разъем для наушников. Если где-то использовать, можно выбрать. Ну и уже сегодня не актуальные такие светодиоды. Не очень. А, посмотрим, что мы можем вынуть с этой платы. Разъемчики. Эта плата посимпатичнее. Здесь мы видим вот здесь микросхемки, у них есть золото. 
есть у нас пару транзисторов надеюсь тоже у них что-то есть еще микросхемка позолоченный контакт контакты в принципе все позолочены и вот тут какая-то микросхемка с окошком мы уже встречались с вами микросхемки с окошками но они были чуть другого формата такая первый раз я встречаю но... на нее ведется запись а когда потом надо перезаписать то просто сюда светится ультрафиолетом и обнуляется все что было записано в ней должно быть золото мы ее разберем отдельно Кладки. Если тут еще что-то, давайте посмотрим. Я не вижу еще каких-то дополнительных плат. Я знаю, что в самом лазере там на контактах есть небольшое количество золота. Здесь на этой платке долго разбирать и количество там не такое уж и большое вот это шаговый двигатель который в принципе нигде нельзя использовать без соответствующего контроллера то есть нельзя просто подать на него электричество чтобы он заработал Ну-ка, давайте посмотрим что внутри железки это металлолом здесь вот у нас есть головка лазера и на ней есть немного позолота я не знаю будем с ним заморачиваться нет Хотя, с другой стороны, мне всегда хотелось сделать лазер, который бы мог прожигать э, воздушные шарики. Я много видел таких видео. Я, наверное, его демонтирую, положу отдельно. Не буду вас этим заморачивать видео. Единственное, что я хотел а, еще посмотреть, как-то должно разобраться на две части эта пластмасса. Что у нас уезжает. Ветка должна выезжать. Так, я сейчас разломаем. С таким треском ломается пластик. И я вижу, есть тот рядом с этим двигателем небольшая платка для того, чтобы им управлять. Но, в принципе, ничего особого такого другого я здесь интересного не вижу. Может быть, подшипники тут, двигатели. Вот этот двигатель я хотел разобрать. Я думаю, что этот двигатель, он обычный. Это обычного переменного тока. Поэтому можно будет где-то его использовать этот двигатель я где-то буду использовать обычный электродвигатель сделанный в Китае вот. ну а это у нас пойдет на металлолом и на пластик головку я выну потом демонтирую вот такой у нас был разборчик Здесь у нас есть микро, микросхемка интересная, есть еще микросхемки с золотом, контакты позолоченные. И тут есть на вот этом устройстве позолоченные ножки. Так, в принципе, все, что здесь было. А, ну и какие-то непонятные шлифы. Такой у нас маленький был обзорчик. 
Если вам это видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Если нет, пальчик вниз. Пишите, что не так. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.